मुझे पता चला कि दिन में दो ढाई बजे मुझे पता चला मुझे कोई किसी रिलेटिव का फ़ोन आया आप कहाँ पे हो मैं उस टाइम था जे के बैंक में कुछ काम से था तो मैं रिलेटिव से आया तो उसके पास गाड़ी थी तो मुझे उस गाड़ी में बैठाया हम दोनों सब कुछ जाना पड़े मैं क्यों बोलूँगा हाँ कुछ कम से जाना रात को फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन फिर हम दूसरा को यकीन नहीं हुआ फिर भी फिर दूसरा एक हमारा भाई था उसको फ़ोन किया था उसने पुलिस को फ़ोन किया फिर दोबारा दोबारा फ़ोन करके इसने पता करके हाँ ठीक है बोल के मेरे को फ़ोन आया था भाई ने फिर हम रातों रात निकला घर से रात को तो यहाँ चल पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक बेसिकली हाईवे है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो है नहीं तो अंधेरे में भी कई लोगों को गुजरना पड़ता है कोई पैदल भी जाता है तो उस पर क्या होता है जी कुत्ते घात लगा के हमला करते हैं तो आपको तो पता है जब एक कुत्ता भोंकना शुरू होता है तो उसके पीछे पीछे दस पंद्रह और इकट्ठे हो जाते हैं चलो एक एक कुत्ते से तो आदमी फाइट कर सकता है लड़ सकता है जहाँ एक अकेला बंदा होगा कुत्ते दस पंद्रह होंगे तो वहाँ पर एक अकेला आदमी क्या कर पाएगा तो मैं जो रास्ते में उसने बताया ऐसे ऐसे हो गया आप थोड़ा वो सबर करो तो क्या करेंगे सुबह वो मुझे वहाँ से कुछ सामान भेजना था ससपुर से मुझे यहाँ लेने वहाँ से बस आती है साढ़े आठ बजे वहाँ से बस आती आती है तो उस बस में सामान डाला वापस घर में घर वापस वापस हुए तो उस रास्ते में सारा अच्छा हो गया पता चला है उसमें फोन उधर फोन आ गया ले एक लड़की खा गया मल जिन जी अच्छा पता सो गया ये ना खो दिख पा रही हाँ तो गया दिखा वो सामान का लक्ष्य तो गया बासी का गया दिखा सो पे ना और ना जिंग बिका को ये ना चिकचिया छोड़ मास तो गया ना चिकचिया थोंग मातो तो गया इन्हें इन दोनों और बेंगा के ना खो आतों क्या खो आंग ताची पता दाखी तो ला चंग मैं तो उधर बैंक में जा रहा था फिर उधर से रास्ते में वो मुझे देखा कि उधर कोई मरा हुआ है मेरे से कोई गई से मरा हुआ है इसे सोचा फिर मैं बाद में मैं सामने गया था उधर से फिर लाश देखा एक फिर मुझे डर गया था थोड़ा फिर वो कुत्ता ने वो पूरा खाया है आधा तो रखा आधा खाया है कुत्ता शुता उधर था पाँच ही कुत्ता था उधर थोड़ा दूर था वो भगवान की वो है हम कुछ नहीं कर सका तो मैं वो सवार उठ गया जी बैठ के रात को फोन आया था पुलिस स्टेशन से युमा से आपको वाफ ने तो कुत्ता ने काट दिया बोल के फिर हमने दूसरा को यकीन नहीं हुआ फिर भी उस टाइम डेड बॉडी उधर एक हॉस्पिटल में था फिर सुबह किया था हम आठ बजे उधर से हॉस्पिटल में फिर आपका वाइफ है बोला तो मैंने कपड़ा वपड़ा पूरा पहचान लिया फिर है बोला था वहाँ पे पहुँचते ही हमने देखा कि एक कम से कम आठ से दस कुत्ते वहाँ पे पड़े थे और उसको अभी काट रहे थे जो विक्टम है फिर हमने वहाँ पे कुत्ते बच्चे वहाँ से भगाया पसर शसर मार करके तब तक वो डेथ हो चुकी थी लेडीज और आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही थी कि कौन मतलब कौन है क्या है कहाँ से है हाँ ये पूरा खा लिया ना शायद पूरा हाँ चेहरा और ये साइड हाथ वाला फिर इसके बाद वो पोस्टमार्टम के लिए ले भेजते हैं हम भी साथ में किया था उसमें उसकी कास्ट ऑफ डेथ पता करना होता है कि 
वाकई में ये कुत्ते ने खा ये किया है या और कुछ कारण बात है कि इसकी डेथ होने की मतलब और कोई वजह हो सकता है वो चीज़ें देखना होता है तो हमको तो मतलब इसमें क्लियर हो गया कि कुत्ते ने ही काटा है और विटनेस भी थे वहाँ पर Dog's population has spread over the last two and a half, three decades, from uh, non-issue to one of the biggest uh, threats uh, to wildlife as well as for even uh, normal human uh, moments in the villages also. When I visited first time uh, Ladakh during the 1990s, uh, when I recognized a good amount of ownerless dogs in the streets. Uh, including the surrounding um, villages. And more so, uh, I came across the big problem when I was doing my field research in the Changtang area on the Black Neck Crane. Uh, I remember uh, when we did army workshop way back in 2004. Uh, that's the first time we flagged this issue. That time it, may, it was a relatively very small issue. I think today the issue is huge. विलेज टाउन बढ़ता जा रहा है तो होटल और रेस्टोरेंट्स की काफ़ी बड़े ज़्यादा होने की वजह से तो डॉग पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया है हर जगह देख रहे हैं इवन लेक सिटी को छोड़ के बाकी पेरीफीज में हमारे टाउन पे जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स वहाँ पे भी डॉग का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है गर्मियों में उनको सर प्लस फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है गेस्ट हाउसेस होटल रेस्टोरेंट्स मैक्सिमम ले में तो उनको एक फूड का एक सुविधा हो जाता है सर्दियों में एक्चुअली क्या होता है ये होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं तो एज अ सोर्स ऑफ फूड इनको फिर एक फिर न्यूसेंस ये बोलिए या अटैक करना शुरू कर देते हैं तो विंटर में बंद होने की वजह से भूखे रहने से वो आम पब्लिक के ऊपर अटैक करते हैं जिससे तीन चार साल पहले यहाँ दो तीन कैजुअलिटियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं ये है फ्री रेंजिंग स्ट्री डॉग्स हैं फेरल डॉग वो होता है कि जो फेरल स्पीशीज वो होती है जो डोमेस्टिकेटेड पहले हो पालतू पहले हो और वो बाद में कुछ जनरेशन में जंगल में रहते रहते बिल्कुल वाइल्ड हो जाए खिपशा होता हमारा लद्दाख में सब जब कुत्ते आवारा हो जाता है ना तो ये गुल्ड 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 के साथ मतलब करके एक जगह में बहुत नुकसान कर रहे हैं मैं सुना था मतलब साउथ के साइड में अगेन दिस क्रॉसिंग ऑफ डॉग विद्फ एन ऑल इट विल कंटिन्यू नो खिपशा एज यू नो खिपशा क्रॉस and they are very i mean aggressive in kishan ka bhi wo alag cheez hai uska matlab kaan jo hai na alag thoda sa baki unka to bahut lamba hota hai phir dum mara hota hai dum ka thoda chota usko bahut bada hota hai ab humne ya koi mara hua ya kuch wahan phenkta hai raat ko phir wo log aake khata hai pehle dar ke nahi hota hai ya to ye bhagta hai ya kutte bhagna hai aajkal wo bhagta bhi nahi dono baar ho jata hai ki after the 1962 वह आर्मी का यहाँ इंडक्शन हुआ काफ़ी तो क्योंकि आर्मी का कैंटोनमेंट बढ़ा तो कुत्तों का भी पॉपुलेशन बढ़ गया जहाँ फौजी है वहाँ तो बिल्कुल सारे कुत्ता बढ़ जाता है सो इट्स नॉट ओनली स्पिति एंड लद्दाख विच हैव अ प्रॉब्लम इट्स आल्सो सिक्किम एंड मेनी अदर हिमालयन स्टेट्स विच आर फेसिंग दीज इशूज इवन इन उत्तराखंड एंड मैनी अदर प्लेसेज 
चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो चाहे डंपिंग हो इरिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हो उसके चक्कर में जो डॉग्स जो पहले शायद वंस और ट्वाइस इन अ साइकिल ब्रीड करते थे इट हैज़ इंक्रीज बाई नंबर ऑफ टाइम्स तो नंबर ऑफ डॉग्स हैव इंक्रीज एंड दीज डॉग्स आर नाउ स्पिल ओवर विच लीव्स द ह्यूमन डोमिनेटेड हैबिटेट्स एंड गेट इन टू वाइल्ड लाइफ एरियाज Black neck crane, the flagship uh, bird popular here in this region, also the state bird of Jammu and Kashmir. So when I saw the nestings of these black neck cranes, that was like four, three, four years, weeks before, it was so easily approachable by dogs, and the pack of dogs were roaming around those areas. Here, these all, whether you are a reddish shelled duck. चाहे ब्लैक मी क्रेन ये सारे आपके ग्राउंड में रहते हैं तो दिस वे इट्स वेरी इजी फॉर द डॉग्स टू गो एंड प्रिडेट ऑन द चिक्स एंड द एग्स मैं ये कहूँगा आपके एवियन हेरिटेज में 42 टू फिफ्टी परसेंट ऑफ स्प्रिंग्स का जो है जिवेनाइल्स का जो है ये लोग डिस्ट्रॉय करते हैं नेस्ट को एग्स को हैचलिंग को और समटाइम्स नेस्लिंग or one egg is damaged in a year look at the percentile loss we have for the population is huge i think this proportion is you know is not been understood by the policy you know they feel oh it's just one bird is killed what's a big deal Dogs used to uh, catching birds like uh, northern pintail and northern shovelers, like cats, you know, catching uh, catching rats or mouse. And then more the number, the bigger the prey that they will hunt down. It is a uh, it is desperate. Uh, you know survival tactic that they will use lynx is one of the rarest of rarest cats we can actually see and there are people who come here to see it and don't see it but there was recently in hanle one lynx was killed by a dog us time mai yahan kaam karne ke liye aaya grip ke andar uska awaz suna us se mobile maine dekha fir aur lynx pata lynx leke wahan se aage nikal ke aa raha hai sir fir mai yahan se gaya fir wo kutta mere the mera dekh ke bok bok karta hai फिर मैं डर गया मैंने दूर से पत्थर फेंका कुत्ता का फिर कुत्ता छोड़ के फिर बाक गया थोड़ा फिर मैंने देख लिया हाँ ये लिंस है बट अगर हमारे हैबिटेट में अगर एक ब्लैक नेक क्रेन मारी जाती है या उसका चिक डिप्रेशन होता है या फॉर इंस्टेंस अकियांग और लिंक्स स्किल्ड अंटिल समबडी टेल्स और सम वाइल्ड लाइफ लवर टेल्स दैट दिस इज है no one ever comes to know एक स्नो लेपर्ड को देखने से पीपल फ्रॉम इसराइल फ्रॉम रशिया फ्रॉम जापान दे आर कमिंग लाइक क्रेजी दे आर पेइंग इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जस्ट टू सी द होम स्टे पैकेजेस आर सक्सेसफुल इज व्हाई बिकॉज ऑफ स्नो लेपर्ड टूरिज्म और आज को अगर ये डॉग इतना मेहनत बढ़ेगा समवेयर इट विल अफेक्ट द फूड चेन एंड वन डे वी माइट हैव इफेक्ट डायरेक्टली ऑन स्नो लेपर्ड्स आल्सो Uh, dogs chasing snow leopard 
unimaginable. You see, like snow leopard is the the the, the predator, apex predator here. जो बिर बकरा चलाने के लिए तो बहुत है है तो लेकिन पहले से हमारे यहाँ कम हो गया क्योंकि कुत्ता भी ज़्यादा हो गया जंगली भी ज़्यादा हो गया इसीलिए अकाल एका, आदमी नहीं तो जाने वाले नहीं है इससे पहले भी जो ना इससे पाँच छः साल पहले मेरा अपना गाय मारा दिया उन्होंने वो लोग इकट्ठे उस वक्त उधर पहाड़ी पर बैठते थे पाँच पाँच छः छः सात सात ग्रुप पेज वाला तो दो मतलब गए दो तीन चार मारे तो खा लेते पूरा बाकी मैंने रमा दोस्त मैंने खा लो मैं उनकी सामा चोस्त ना तो नहीं गया तुम बाय यहाँ कोरा आम सम जियो तो नहीं सामने ना ने रमा आलम जाए दोस्त लू चुनाव दोस्त चमोंग दोस्त लू चमोंग दोस्त लू चुनाव दोस्त सामने का निपट जात थल थल जो मज़ा ना Niya rasa ni siapa buat hok di sana, zoom di sini, zoom kuat di sana. Ham kya kah sakte sir? Kita das kita hoga, toh ham ekal admi hai, wahan se ati karte, yahan se ati karte, bas bed bakra aise le jaate hain sir. Hamare tab 5-6 kilometer ke taraf se army tha, usiliye bhot kuthe aaya. Kuthe log ne hamara bhot dikat kiya hamare gaon mein. गाय खाता है बेल बकरी खाता है इसलिए दिक्कत है गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूँ डू यू एक्सपेक्ट अ पर्सन सिटिंग इन चांगथांग जो अपनी भेड़ बकरी ग्रेस करता है उसकी आवाज इतने पब्लिक फोरम में हर तरफ जाएगी इसलिए हम लोग को लॉप साइडेड अप्रोच हमें एक ही तरफ का व्यू पता है बट वॉट अबाउट दोस्त पीपल हुआ हियर ทับซังตามาซองเนี่ยที่พาเราเลี้ยบเจ้ากันเด็กกี่ตุ๊ดเดี๋ยวจะมาเลี้ยบจะตีจิงกี่ตุ๊ดกี่มือดิ้งมือ
तो गुरुजी ने तुरंत हमें वो बोला था कि यहाँ पे एक हमें एक वेलफेयर एनिमल वेलफेयर के लिए एक यहाँ पे एक शेल्टर बनाना जरूरी है बोल के तब हमने यहाँ से ये लिफ्ट रेस का बोला प्रोजेक्ट शुरू किया था जमाल ने नंग तो चीर साल साल जी जी मदे जी करे ते लखरी तंग जी चूं चूं ने ते ने खरी जोसे या दिन बच्ची चूं जी दो ना या सांग में रंग रंग दी ये बांग ये दो जाला तुम लोग ये जी दो बच्ची सांग में रंग सांग मदे जी रोरम तंग जी जोसे रंग सांग सेम चूं ये बिन ते ते तो ने सब को ने चिंजे एनिमल बैक कंट्रोल करते हैं उसके बाद जो एनिमल्स वीक है या इमानशियटेड है या इंजोर्ड है उसको हम स्टे एनिमल यहाँ पर इसका देखभाल करते हैं मैनेजमेंट करते हैं दोज हु लव डॉग दोज हुट टू एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ लाइफ टू डॉग लेट देम कीप अडोप्टिंग दोज डॉग्स एंड शेल्टर में जब जगह बनेगी हम वहाँ पर और डॉग्स ला के देंगे दिस इज नॉट अस्टेनेबल सोल्यूशन इट इज डेफिनेटली समथिंग दैट कैन बी डन Uh, to keep the dog population away from the uh, human population but this is not the solution that's the first thing the second thing is it is very very costly to maintain so who will fund it over years it's not that ek bar kar diya ho gaya economically it is extremely uh, unviable it's not just possible that way you can't keep feeding the dogs and taking care of them where will the money come from and how long are you going to pour in the money you are not tackling the actual problem you are getting the dogs together in one place it's like trying to control something even when the tap is open unless you close the tap you won't be able to contain it the problem of having stray dogs or free ranging dogs living on streets is not a new one in india it's We have had this problem for a very long time. Of course, as far back as the late 1800s, there were even riots in Bombay due to the problem of stray dogs. Since 1960, when Prevention of Cruelty to Animals Act was passed, and India was one of the few countries in the world at that time to have such a landmark act, but under municipal laws and various other state laws, the, the government is responsible for keeping streets free of straying animals. Whether they be dogs, whether they be cattle, whether they be pigs, or anything else. Then, in 2001, the government, uh, more specifically the Ministry of Culture, notified a certain set of rules called the Animal Birth Control Dog Rules. And these rules then mandated that the only way of controlling the street dog population would be through surgical sterilization, wherein the dogs would be captured from a certain locality. they would be surgically sterilized with the help of animal welfare organizations and then they would be released from the same place where they were brought from on an average gardhiyon mein hamara 10 to 15 ho jata hai per day sardhiyon mein gadke ye ho jata hai 5 se to average 10 ke kareeb rehta hai per day to abhi tak humne pichle 3 4 saal mein kareeb kareeb 2500 sterilization yahan par kiye but unfortunately the pace of sterilization is slower than the pace of the growth in population of the feral dogs basically what you're saying is that you will keep dogs on streets permanently the rules now instead of trying to reduce the problem of dogs on streets now mandates that dogs should live on street so instead of trying to solve the problem of street dogs the rules have been framed in such a way that they permanently maintain a population of street dogs aap agar kutton ko rakhna chahte hain to kutton ko aap rakhiye paliye unko bahut achhi tarah se rakhiye pet dog banaiye apna so why should we have a free ranging dogs aur agar kahin pe nahi ho sakta hai the last solution ye hai elimination of the free ranging stray dogs elimination last solution hum jo koshish kare on wildlife point of view se district administration hai yahan ke political masses hain even in the ministry हम लोग उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एडॉप्शन और सेलेक्शन से काम नहीं चलेगा अब टाइम आ गया है हम लोग एक स्टेप आगे जाएं खत्म करेगा तो मेरे ख्याल में जो ना आदमी भी सेफ और कुत्ते का भी सेफ अब मैल दे अगर बैठेगा भी वो कहीं भूखते भूखते रहेगा कुछ भी आदमी की जान से बढ़कर या किसी बच्चे की जान से बढ़कर कुत्ता तो है नहीं तो अगर गवर्नमेंट उसको मारती है तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है 
Mahatma Gandhi has written extensively about the stray dog issue um, in the 1930s. And he, uh, and he actually advocated the killing of stray dogs. He, he said that you should not have stray dogs, uh, stray dogs living on our streets. Mass killing is not advisable legally, ethically and morally. So, dusra aapka itnushya, yes. Uh, in cases where the animals are both terminally ill hoga, or ya ferocious hoga, ya life-threatening hoga for humans. In those cases, in exceptional cases, we need to go to the Why should the poor people suffer? Why should poor, poor wildlife suffer because some, some people want to have the stray dogs roaming around in the whole country? Best way, the proposal so far that we have received is to go for the sterilization. And uh, from Government of India, uh, we are ready to support any such uh, action, especially in case of the sterilization, if the uh, Government of Jammu and Kashmir is ready to undertake. Oh, success was or not, we don't know. I think that in my opinion, it's more than enough. It's also 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 more than enough. I think that there's a gap in some ways. That people really don't know how much these people are suffering because of this. We can think that it's a dog, it's a poor innocent animal, what will it do? But unknowingly, in our ignorance, we realize that it's so big that we don't realize it. It's a problem for the human children, for the poor children, for the poor children, for the poor children. They live in big buildings, they won't give their children to them. I don't want to give them to them. कोचों से जोश पना फाल लगा चाहे दरुआ हाँ पिया बुमुंग इस इस या सुम्सुम तुले में जिस मौज ले लाख पाची खुरियू में पना चल दाल तो अच्छा पात जिस मौज तो गया ले कि इन्हें ठुगु सिकुले ठुगु संगा गातो कांगवांग लाम चिक तो पितो कींगवांग यों यों कांगोस तो गया ले गाचा जिस मौज तो गया � खाया, चंगथंग में खाया, हर जगह पर ऐसे अटक गया, और यहाँ चुगलाम सब में नेपाल का एक लड़की को मारा, वो बात फिलहाल एक दिन, एक दिन लें या दो दिन के लिए लोगों को तकलीफ होता है, उसके बाद अपना बच्चा भी खा ले, उसके बाद दो दिन के लिए भी ताज दिन के लिए तकलीफ होगा, जो आम के लिए तो सोचता कुछ पुलिस ले जाके कुत्ते दो तीन मार दिया उसके बाद वही हालात अभी भी कुत्ते वहाँ बीस तीस बिरुद्ध हरों का खाते रहते हैं गांव में तो उसने गाय मरा घोड़ा मरा कुत्ते ने तो बहुत नुकसान दे रहा है सर कुत्ते और जंगली कुत्ते और बहुत नुकसान दे रहा है सर पचास साल रहता तो ऐसे एक दिन भी नुकसान कर दे जब अंधेरा हो जाएगा सब डर जाते हैं। Time will come when this issue will be so big that it's not going to be very easy to deal with it at some point of time. I think this is the right time to make intervention. वो दिन भी दूर नहीं होगा। आपके घरों के अंदर से भी बच्चों का भी फेंक नहीं होगा, क्योंकि ये एक हैबिट बन जाता है। जिस तरह उसको इजी से इजी स्प्रे मिल जाता है, तभी वो कर जाते हैं। कि अभी हम खाली ये बताना चाह रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे अब लगा है कि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ रही है। they are people dying. That means we have reached a point where we actually have to think. Dog was never meant to be a wild animal. Dog was not a wild animal. Dog is a domestic animal, and domestic animal means it should stay in a domestic way. So, कुत्तों की तादाद ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, तो उससे काफी प्रॉब्लम आ रही है। The dog जो dependent है livestock पे, उसपे बड़ा इफेक्ट पड़ गया। 
बहुत से लॉसेस होने लगे लाइफ स्टॉक के पचास साठ हजार तो ऐसे एक दिन भी नौकरी करते थे सर यू सी इन द माउंटेन्स सो मेनी डॉग्स दे लीव ऑन वाइल्ड लाइफ वाई शुड द पुअर पीपल सफर वाई शुड पुअर वाइल्ड लाइफ सफर बिकॉज सम पीपल वॉन्ट्स टू हैव द स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड सोच में बैठे सोच में बैठे तो कहा एकदम से हम सब अलग हो गया दिखे नहीं तो आ तो मर जाएंगे इधर हो ऐसे ही लग रहा है कि वो अभी भी जिंदा है अभी लग रहा है कभी कभी मुझे यहाँ मैं अकेले बैठता हूँ मुझे ज़्यादातर उसका नाम नाम बुलाता हूँ जो सोचते सोचते हैं मेरे उसका इंजे से इंजे इसका मतलब मेरे मुँह से निकल जाता है कैसे? तो मैं 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 मैं